早，呃，苏总，早啊！你们是在等我吗？是啊。啊，有事吗？也没啥事儿，呃，也就是去年审计需要补交的那份钱，董事长说已经免了，可现在咋又像个没有？这个已经不是我负责了，我已经跟赵总交接了。啊，呃，赵总说。这份工作还没交接，还是你负责呀、啊？哟，这位老总，早上好啊！<笑>赵总，哎，有些工作我们已经交接了，是不是？啊？哦，嗨，我们那天不在徐总见面前都已经讨论过这个事儿了吗？这只是你单方面提出来的，我并没有同意。不是苏小，这事儿你已经经手了，你都做了一半了。三位老总，麻烦你们先回去，我先跟徐总再沟通一下。行啊，呃，我们可以先回去，但是啊，你们赶快商量，尽早通知我们，好吧？好，走吧，尽快。我已经不再负责主营业务了，这已经不是我的工作内容了。可是那几位天字号的老总还是怼在你的门口，你说你不负责了，那他们为什么找你呢？这件事情难道你不应该跟完吗？天科和那几家公司并不是沾亲带故的关系，该跟的我已经跟完了。你这就是逃避呀、啊！哎，要么你就逃避到底，跟老总一样走人啊！我借了没二话。哎哎哎哎哎！赵鹏，你这样说，新来的同事有点没有涵养了啊！徐总，我还要怎么说呀？我本来都安排了这个周末，召集大家一起搞个团建，专门为了欢迎新同事的。可您看现在，谁还有这个心情？他给咱们部门惹了这么大一个祸，没开好头，还不想着深刻反省，好好的收个尾吗？好。既然大家对分工有分歧，这件事情先搁置。赵鹏呢，平时多帮帮苏小，毕竟他刚来集团。苏小呢，趁这个时间多熟悉熟悉非主营业务。大家都是同事，以合作为主。
呢？小仙女，你怎么来了？我来 HR 送人事档案，顺道来看看你。好吧，我是专门来看你的。谢谢你的咖啡。你的咖啡包治百病。我跟你说，我最近考了一个咖啡师，还有初级韩愈症，挺好的。嗯，我觉得像我这样的菜鸟，只要肯干肯学，总有一天会被发现的，就像你一样。既然我追不到男神，我就要让男神注意到我。觉悟变高了呀。那是当然。走，去我办公室。走。请慢用。这个素菜馆，味道比较清淡，你们年轻人吃不习惯。不过多油多盐对身体不好，尤其是像你这样的酒做的女白领。这里看着挺不错的，很美味。黄丽林中风以后啊，也受了不少委屈，一直想找个机会给你道个歉。应该在你接老董位置的时候给你提个醒。好在现在陈然落定了，希望你放下思想包袱。有人说啊，提拔你没有和我打招呼，心里有想法。我说这是，这是拿小人之心夺君子之腹。我相信董事长慧眼识英才。况且你在天成的时候，你做的标识我都看过，是我最后拍板让天成中的标。这证明我也没看走眼，是吧？人是人命啊，是董事长的责权，这是规矩。就像鸡走直，马走日，只要大家都按照规则办，做好该做的，不该做的不做，也就没有这么多扯皮拉筋了。徐总，这次我吸取教训了。我会尽快适应集团的管理风格。有什么想法还可以提，有什么问题还可以问我。在你们年轻人面前，我除了认识人多点，也没有什么优势，大概能帮着你少碰些壁。徐总，您太谦虚了。有您在。我以后不会再横冲直撞了。哎，行，您的慢慢。谢谢啊。来，徐志平请你吃饭，干嘛？有独家秘籍要给你传授啊？生存法则吧。下午因为追讨子公司补差款的事儿，我和赵鹏呛了起来。我不想找事儿，所以把皮球踢给了他。这就对了，赵鹏可以踢皮球，你也可以。你以前觉得太实在了，你要早这样，就不会出什么问题。别想那么多了，开心过周末。
我以后可以告诉大家，我踢球的本领不是在球场上学的，而是在职场上学的。当董事长问我与包钢签订年度协议什么价格合适的时候，我脑子里出现了一幅幅的画面：钢筋期货走势表，项目的谈判收购，公开招标式中标，所有人都跑来跟我问报。我以为自己要开启一段洒满汗水，但又特别充实的人生。很燃，很热血，成就感满满的王者之路。然后首先开启的技能，却是踢皮球。来。慢点喝，小小。啊？嗯，慢点喝。嗯。小小，小小，哭吗？哭。喂，啊，我在小小家呢，啊，知道了。挂了，挂了吧。这就是没什么抱负的男人，成天想的就是老婆孩子热炕头。我得回去了，去吧。记得，以后吃饭的时候不要给我喂狗粮。咋了？我没跟你说吗？嗯。我也想你分手了。为什么？没事，小小，我有误会会解开的啊。没有误会。小曼，我比任何时候都理解他。他想要什么，困惑什么，他有什么，我太清楚了，所以才分手的。小小。喂，行了，我知道了，你别说了，行吗？哎，我知道了，这了，挂了，挂了，挂了。嗯、笑笑，我我先回去了啊。
期都把东西吃了啊。小秋，这么晚了还没睡呀、啊？老板，你睡了吗？嗯，没有没有，我也没睡呢。嗯，妈妈呢？啊，她睡着了，要叫她起来。嗯、不用不用不用，我就想你们了。我们也想你呢。今天你们还跟我说呢，说当初啊，就不该天天逼着你学习。现在这可倒好，你这书读好了，人也走远了。对不起，爸爸。傻孩子说什么呢？我跟你说吧，要是再来一回啊，我们还得天天逼着你读书。只有书读好了，才能做自己想做的事情，过自己想过的生活。太难了。什么太难了？过自己想过的生活，做自己想做的事儿，太难了。小小，是不是出什么事情了？没有，没有，爸爸，没有。我就是工作上遇到一些人和事儿，让人觉得挺累的。我就是发发牢骚而已，小小，你不用太拼啊！要是实在累了，你就回家来，爸爸养着你。听见没有？哎呀，爸爸，你不用担心，我真的就是发牢骚。你呢，从小就是个省心的孩子，你这还是头一次在爸爸跟前因为工作的事情发牢骚，我很担心呢。到底出了什么事情？你能说清楚点吧？要不我这心里不踏实啊！爸爸，你说如果有一天我很成功，但变成了你讨厌的样子，那还能叫成功吗？笑笑啊。无论你变成什么样子，爸爸都不会讨厌你的。你都是爸爸最爱的女儿。对爸爸来说，最重要的不是你有没有成功，而是你是不是快乐，懂吗？我知道了，爸爸。我不会变成你讨厌的样子的。爸爸，早点休息啊，晚安。晚安
Mark, I miss you so much. Me too. 好久不见，赵董，何先生让我给你问好。他又去哪儿打猎了？电话也打不通啊。非洲，他说要猎一头鹿给你。<笑>好久不见，戴伟，你好，请坐吧。各位，那我就开门见山，长话短说了。嗯，何先生的意思是。他可以给你们两亿美金的资金，期限是四十二个月，但是他有两个条件，一个董事会席位，还有就是希望你们公司可以在两年之内完成上市。啊，对不起，戴伟，这跟我们当初谈的有点不一样啊。你是知道的，何先生对十个点、二十个点的收益不太 care。他希望的是可以更多，一倍、两倍，甚至是五倍。如果你们可以启动 IPO， 我想，何先生非常愿意再追加投资的。十年前我们启动过 IPO， 烧了三个亿，没有过会。所以启动 IPO 对于我们来说，是一件非常慎重的事情。I see。我一直在关注中国的证券市场，十年前它并不成熟，但是现在它越来越规范了，而且充满了活力，是世界资金都向往的地方。我相信何先生也对此充满了期待。何先生对金钱的热情，十年如一日啊<笑>！你转告他，我会跟董事们打招呼的啊。等他有时间了，我们当面详聊。好，何先生也非常希望你去美国陪他出海钓鱼。会的，有机会。好，<笑>那就这样，那我就不送了。好，留步留步啊。好，再见，拜拜。嗯，拜拜拜。我什么时候能回去 ？No, you can. Looks like the ball is sinking. I don't want to join with it. 你呀，太低估了赵董事长。先生说了，你什么时候把赵董事长看明白了，你什么时候才能够回去。Good luck. Bless you. Luck. 早，早啊，徐总经。早，徐总经。关于天赐号补盈差款的事情，还是由我来做吧。难得你想明白了，很好。抓紧时间处理一下，已经拖了很长时间了。你还有什么指示吗？只是，我还是那句话，按流程办。你的任务就是把钱追回来，至于钱从哪儿来，不是我们管的，我们也管不了。明白。苏总，哎，高总出差了，还没有回来。那他什么时候回来？这个他没说，我是财务部的朱院，呃，他让我转告您，这个债转贷的方案他已经看过了，现在暂不推行。为什么？他没有说，我先去工作了。高总，您说时机不成熟，那是哪方面不成熟？哪一方面都不成熟。不说别的，先说徐总，他能同意跟我们投资部协同办理吗？最重要的一点，现在地主家也没有余粮呀
歌子公司去年应缴纳的盈差款，已逾期一年，请歌子公司各位领导尽快将盈差款上缴集团财务。把这个给我干什么，黄胖子？这事儿啊，你得帮我们说说。我怎么帮啊？啊！我现在就是一个残废，我连路都走不了，我怎么帮你？要不是我们哥几个出头。你说公司能那么痛快的就减免你八百万？对呀，哎，你可不能过河拆桥啊！啊啊啊啊！讲话难听了我。什么叫过河拆桥啊？我凭的是自己的本事，不行，你们也进 ICU 啊，也费半条命啊！你先说这。我们不是这个意思、啊。你消消气，别生气。都在呢，怎么了？这是。那个夏明啊，董事长当时。到底是怎么说的呀？董事长确实说了，你们那一块免了。至于为什么没落实下来，我就不知道了。估计是领导班的有人不同意吧。汪明宇，肯定是他。有可能，这家伙一直看我们不顺眼，到现在辞职信还没往上交。哦，呃，小夏，你看，能不能请你再去跟我们？说道说道，行，我去试试看吧。啊，那太感谢了。呃，那我们就先告辞了啊。胖子，你先好好养病啊，好好养着啊。哎，谢谢啊，谢谢谢。哎，尽力尽力啊。哎呦，麻烦了，走。嗯。你干嘛要掺和进来？关我们什么事？我有安排，你别管。不安排，我看你想找个机会见那个姓苏的，分手嘛，就干脆一点，快刀斩乱麻，别拖泥带水的。喝水吧，喝一口，来嘛。进来，苏总，方便吗？啊，坐今天下午，田子豪那三位老总跑我舅那儿去闹去了。你是来帮他们做说客的？谈不上说客吧，我只是觉得也别把他们逼太紧了。我没有逼他们，这是集团给我下的工作任务。我只是个执行者，不是决策者。你要是有什么意见的话，找董事长
或者徐总经。你这是要赶我走吗？我我不知道你今天为什么来做说客。关于补交银插管这件事情，我一早就表明了态度，你是知道的，就按照集团的规则来。他们现在哭一哭闹一闹，我就同意。规则还是规则吗？很多事情不能只看规则，你得从实际情况出发。依我看，实际情况就是他们在撒泼耍赖，因为他们没办法。你没经历过，可能你不知道他们有多不容易。他们不容易，我就容易吗？我不是那个意思，我知道你也很不容易。你要是知道我不容易，你就不会现在在这里逼我了。我怎么逼你了？你就是在逼我。你能不能讲讲道理啊？我怎么不讲道理了？我知道你不容易，但谁又容易了呢？分包商天天堵在门口要钱，甲方永远把你当孙子耍，银行贷不出款，只能借高利贷。明明知道酒精中毒，还得把酒给干了。谁都不敢得罪，谁都得小心翼翼伺候着。你说我不理解你，你理解过我吗？这不就是你自己的选择吗？造价表就是关系表。既然选择了关系，那现在你只能接受是啊，你说的对，是我自己的选择，都是我自找的。包括你想过没有，不管是双向收费五百年，还是免费使用一千年，前提都是你得先拿到天堂的门，连门都没拿到。拿什么去制定规则？每个屠龙的少年，都认为自己会回到村庄，但最终他们都没有回来。什么意思啊？你是专门来找我吵架的吗？我还是想告诉你，骗子好的水太深了，能躲就躲，别一头栽进去。不过也无所谓了，反正我说什么你也不会听。小夏，这个周末我想去澳门，你也一起吧。行，没问题，我来安排。嗯、来唱歌啊，老地方。收到，收到，待会儿见。会经典剧，要不要一起去看？不好意思啊，最近实在太忙了，等我忙完再跟你说
进。郑总。哟，苏总来了，欢迎欢迎。来，请坐。赶快去叫财务。好的。您先别着急欢迎，我是来要钱的。啊，苏总啊，欠债还钱，天经地义。再说了，本来就是我们做的不对。这还烦劳您苏总亲自来一趟，您放心，钱呢我已经准备好了。太好了，谢谢郑总配合。哎呦，必须的！<笑>来进。<笑>啊，苏总，您来看一下啊，这三百万都在这儿了。<笑>哦。<笑>您可以核算一下，童总啊，这台风让工期延后了三个星期啊！本来我们就赚不了什么钱，哎，结果现在全部搭进去了，你说怎么办吧，童总？要不今天你就先给我们结算了，好不好？是啊，把钱……啊，不是你说话呀，童总。苏总，苏总，苏总，别着急啊！那能不急吗？我这……小张。来来来，哎，不什么什么意思，童总？哎，童总，这是怎么回事？来，我告诉你，你看一眼啊。童总，这种结算风险大的公司，你以后要学会避开啊。不过你见过叫花子还嫌米糙的吗？我来之前其实看过，你们手上项目不少，如果正常结算的话。这笔盈差款对你们来讲应该不是什么大问题。那你是没见过我的财务报表啊？哎，现在项目利润将将维持到八个点，再加上给集团上供的额度，我都是赔钱赚吆喝。为什么会这么低呢？是项目管理出现了问题吗？千万别跟我提什么项目管理。我呢，没有像夏明这样能掐会算、到处抢大项目，也没有像你这样能帮着王洋开源节流的。哎呀，集团给到子公司的人，哪个不是被挑剩下的？你看，王洋好不容易捡着你这么个大便宜吧，还不是被抢过去了？哎，哎，我就在外面，马上就来。哎，对了，告诉你啊，我就是拿到了这笔钱，我也没法给集团上供，我那工程队的钱还没结呢在享受着。